好，你的快递，请在这边签个字。快、哦、递。谢谢，谢谢。喂，哥，快递收到了吗？哦，我刚收到，还没打开呢。你给我寄什么了呀？里面是我在温达的股份，都给你。我将来会帮你运作。从今往后，你独立拥有倾城，就当做是我送给你的嫁妆。哥，嗯，谢谢你啊。我知道你宠着我，你对我好，但这股份我不能要。你是我的妹妹，我当然要把最好的都给你。我知道，哥，我现在挺好的，志成对我也特别好，我现在特别满足。其实。你能接受我和志成在一起，就已经是我收到的最好的嫁妆了感谢大家来到今天青城品牌发布会的现场，谢谢大家。众所周知，我是半路出家接手文达，创立了青城品牌。目前我仍在努力学习，去适应这瞬息万变的市场。我曾经在书中看到，说当年德国人认为 “Made in Germany” 是对德国货的侮辱，因为当时德国货一直在山寨英国货。Made in Germany 这条走，而现在德国货已经享誉全世界 ，Made in Germany 已经成为他们的骄傲。今天，我想让 Made in China 走向全世界，让青城品牌在中国制造和世界设计之间构架起良好的桥梁。雪岩灵呢，是自然的馈赠，和中国匠心的凝结。而青城品牌是中国雪岩岭与世界设计理念融合的产物，民族的即是世界的。而且我们下一步打算扩张到全亚洲，目前我们在亚洲各个地区都已经进行了试点。我也想借着这次峰会的机会，能和大家一起融合创新。希望喜欢青城以及想对青城有更加深入了解的企业，能够与我们合作共赢。
大家都知道，我是军人出身，以前在部队的时候，经常听一首歌曲，叫做《真心英雄》。我特别喜欢里面的一句词，叫做“没有人能够随随便便成功”。温达的城镇和青城的创立遇到过很多困难，但是我很幸运，也很开心，有一帮帮助我的朋友：辛宝瑞的宁主和司美琪的陈总。有了他们，才造就了青城品牌。我还要感谢 Grace， 还有我的好兄弟顾延之，以及奋斗在温达车间一线的员工们，你们辛苦。我还要特别感谢一个人，那就是我的太太，青城品牌的首席设计师林浅。没有他，就没有今天的青城。是你让我明白了中国创造的意义。是你让青城有幸登上巴黎国际时装周，走向世界。谢谢你，我爱你。宁总，今天非常荣幸能够采访到你。众所周知，前段时间 DP 集团强势入驻，让整个临海市的服装业受到了极大的冲击。那我想让你跟大家分享一下你们的破局之路。嗯，其实呢，我们非常欢迎世界上顶尖的外资企业来入驻临海市。不过，我们坚决抵制一切违背商业原则和动用恶性竞争手段扰乱市场的企业。这次 DP 用了很多恶劣甚至非法的手段来扰乱市场，势必会被市场淘汰出局。这次 DP 入驻的系列事件，给我带来了很多思考。也让我们看到了，我们新宝瑞服装公司，相比世界顶级的服装企业，在各方面，比如说运营、研发、营销等各方面还有差距。我觉得有这个差距是一件好事，它可以让我们在未来的发展当中有一个前进的动力。那我是不是可以理解为，我们要去其糟粕，取其精华？嗯 ，Grace 主编真是总结的精辟啊！过奖。那 ，Grace 主编，这次你是提问嘉宾，但我有个问题要问你：你对我们中国服装企业，你自己有什么看法和愿景？嗯，那我就说一点我个人的切身的体会吧，就是每年时装周，呃，世界各国的主编都会在巴黎拍摄一个大合影，呃，各国主编的排位。也就是各国服装在世界领域的位置，那每年我都会被排在第二排。我当时就在想，中国的服装行业望其项背太久了，我希望有一天我能很骄傲的站在第一排。希望下一次世界各国的 H 时尚杂志主编聚在一起拍大合影的时候，你也能排在第一排，这样也不负你的盛名吧。有你们这样的行业翘楚在，中国的服装有希望。我想让 Made in China 走向全世界，让青城品牌在中国制造和世界设计之间构架起良好的桥梁李总，签一下快递。又不悠着啊？搞什么啊？还冒充快递小哥？哎呀，有什么办法啊？你是我生命当中第四个李总啊，什么都得听你的。哎，他这换货的速度还挺快的。是啊，你选的唯品会，退换货都方便嘛。你看，我哥的视频。怎么了？说到最后都没有谢谢我，太过分了，怎么可以这个样子？你说，要不是我们新阿发二 P P 的帮忙，让顾客认知到像 D P 这种一线品牌的价格水平，从而引导顾客的消费，他们能不成功吗？我们呢，要摆正我们的位置，我们是他们背后的功臣吧？就算是背后的功臣，那他还谢谢你了呢，都没有谢谢我。你怎么像个小女孩似的啊？还在乎这些？你哥对你怎么样？你还不知道？我哥
，还是对我挺好的。不过没有你对我好。是的，我们做这个品牌也是冒了很大的风险。要不您先忙，我们去那边转转。我们走吧。你们先聊。祝贺。刚才发言我听了，还不错，还算有点感染力。出海，谢谢哥。从今往后，我可以让林泉受苦，我可以让他受一点儿的委屈，你能做到吗？这个必须能。我在你们温达的股份都交给林泉处理了，一会儿我就回美国。将来，如果他打电话过来跟我诉苦，天涯海角我都会第一时间过来找你。这个必须不能。谢哥，一个人在这儿。哎呀。刚才在台上跟我装的不熟，原来你也是个演技派。拜托，我好歹是公众人物吧？那我有公众形象的好吗？离我远点，这是公众场合。好，看我回家怎么收拾你。嘿。哟，陈总，怎么没陪 Grace 啊？他可是圈子里的红人啊，这么多人找他，哪轮得到我啊？你看现在啊，我、李志成、顾延之，我们可是爱情事业双丰收，现在就差你了，你可别在这方面跟我们拖后腿啊！你们这几个家里都是软妹子，就我这个是铁娘子，我说话哪说了算？怎么这么怂啊？谈恋爱了怎么变成这样？哎，陈总，今天是服装论坛。又不是爱情论坛，你着什么急啊？我呢是替你们着急，用不着你着急